அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பகுதியும் ஒரு வித்தியாசமான ஜோதிட ஆய்வுகளுக்கு உட்பட்டது தான் என்னென்னா ஒரு சிலர் பாருங்கள் பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி அவங்க வாயாலேயே அவங்க கெடுவாங்க இதை ஒன்றும் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இன்னொரு தரப்பில் பாருங்கள் பொண்டாட்டி அகட விகடம் பேசி அந்த குடும்பம் எப்போவுமே சண்டை போட்டுட்டு நிம்மதியே இல்லாமல் இருக்கும் புருஷ அகட விகடமாக பேசி அந்த குடும்பமும் எப்போவுமே சந்தோஷம் இல்லாமல் கெட்டு போகும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தன் வாயாலேயே கெட்டு போகிறதுங்கிறது இன்றைக்கி கூட பெரும் அளவில் நடக்கிற ஒரு விஷயந்தான் இதனால் என்ன குடும்பத்தில் நிம்மதியே இருக்காது ஒருத்தரை ஒருத்தர் நேரடியாக பழகினாலும் கணவன் மனைவியாக இருந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ளே யாராவது ஒருத்தர் நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா பயம் ஏதாவது ஒரு சண்டை வந்து தொலைக்க போது இது என்ன அது இப்போ மூடு சரி இல்லை அது இது நீ எதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இந்த அகட விகடத்துக்கும் தன் வாயால் கெடுவதற்கும் அதுக்கு என்ன தெரியுமா முதல்ல மனசுக்குள்ளே பயம் இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் பொய்களை நிறைய பேசுகிறவங்க வேறு வழியே இல்லைன்னா அவர் பொய் சொல்லி அவரை தப்பிச்சுக்கணும் வேறு வழியே இல்லைன்னா அந்த அம்மா தப்பிச்சுக்கணும் புருஷனுக்கு தெரியாமல் யாருக்காவது நல்லதை செய்கிறேன்னு பணத்தை கொடுத்து விட்டு ஏமாந்து போடுவாங்க அதே மாதிரி புருஷன் என்ன பண்ணுவார் ஐயோ தான் சொந்தக்காரர் கொடுத்து அவளுக்கு தெரிஞ்சால் பிரச்சனை இந்த பொய்கள் இந்த மாதிரி பொய் சொல்வது மந்த புத்தி இருக்கக்கூடியவர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மந்த புத்தி இருக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமாக கோபப்படுபவர்கள் அந்த இவங்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த பிரச்சனை வந்துடும் அதுக்கடுத்தபடியாக பாருங்கள் எது போனாலுமே நெகட்டிவாக முற்போக்கு சிந்தனை இல்லாமல் தாழ்வு மனப்பான்மையால் பிற்போக்கு சிந்தனையாக அதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜியாகவே பேசுகிறவங்க இந்த ஐந்து முடையவர்கள் தன் வாயால் கெடுவது உறுதி அகட விகடத்தால் பிரச்சனை ஏற்படுவதும் உறுதி இங்கே தான் என்ன வச்சிடுறாங்க ஒருவருடைய ஜாதகத்திலே இரண்டாம் வீட்டிலே சூரியன் ராகு கேது சனி செவ்வாய் இந்த ஐந்து கிரகங்களில் எந்தெந்த ரெண்டு கிரகங்கள் அமர்ந்திருந்தாலும் சூரியன் சனி அமர்ந்திருந்தாலும் சரி செவ்வாய் சனி அமர்ந்திருந்தாலும் சரி இப்போ ராகு சனி அமர்ந்திருந்தாலும் சரி ராகு சூரியன் அமர்ந்திருந்தாலும் சரி எந்த கிரகங்கள் இரண்டாம் வீட்டில் அமர்ந்திருந்தால் அவர்களுக்கு இந்தந்த மனநிலைகள் வந்துவிடும் பிறகு ஒருவருடைய ஜாதகத்திலே ஆறாம் வீடு எட்டாம் வீடு பனிரெண்டாம் வீட்டுக்குடைய கிரகம் இரண்டாம் வீட்டிலே வீற்றிருந்தாலும் இந்த அகட விகடத்தாலும் தன் வாயாலே இது என்ன சொல்லுவோம் வாய் கொழுப்புடா வாயை கொடுத்து அவனே மாட்டிக்கினான் அவன் வாய் தாண்டா அவனுக்கு சத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கெல்லாம் கூட இந்த ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் வீட்டுக்குடைய கிரகம் இரண்டாம் வீட்டிலே வீற்றிருந்தால் இந்த பிரச்சனை வரும் அப்போது நான் சொன்ன காரணம் உள்ளவர்கள் மனோ மனோ பயத்தை அகற்ற வேண்டும் கோபத்தை விட வேண்டும் சோம்பேறித்தனத்தை அகற்ற வேண்டும் தேவையற்ற பொய்களை தவிர்க்க வேண்டும் அது எல்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்படி அகற்றி இந்த கிரகங்கள் இருந்தால் அதற்கான சரியான வழிபாடை மேற்கொண்டு வழிபட்டால் அந்த வாயால் கெடுவதும் இருக்காது அகட விகடத்தால் குடும்பமும் கெடாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணுங்க அதனால தான் அப்படி சொல்றேன் அல்லது வரும் காலத்தில் அதை விளக்கமாக நம்ம கட்டம் போட்டு கூட பார்க்கலாம் இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க பயனடைங்க வளமெல்லாம் கிடைக்கட்டும் அடுத்த பகுதியோடு பார்க்குறேன் வணக்கம்